പേര് വെച്ചത് അബുലസനശ്വരി തങ്ങളല്ല നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ തന്നെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് അങ്ങനെ പേര് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ വ്യത്യസ്തമായ റിപ്പോർട്ടുകളിൽ അങ്ങനെ അഹ്ലു സുന്നത്ത് വൽജമ എന്ന പേര് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ തീർന്നില്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ തന്നെ അഹ്ലു സുന്നത്ത് വൽജമ എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തെ കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് എവിടെയാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് നാളെ മഹ്ഷറയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആ വിഭാഗത്തെ കുറിച്ച് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞു നാളെ മഹ്ഷറയിൽ രണ്ട് വിഭാഗം ജനങ്ങൾ ഒന്ന് മുഖം വെളുത്ത കൂട്ടർ അള്ളാഹു ആ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളെ പെടുത്തട്ടെ മറ്റൊന്ന് മുഖം കറുത്ത കൂട്ടർ അള്ളാഹു നമ്മെ കാക്കട്ടെ ഈ രണ്ട് വിഭാഗത്തെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു എടുത്തു പറഞ്ഞത് കാണാം എന്നാൽ ഈ ആയത്തിന്റെ തഫ്സീരിൽ ഇരുപതോളം വരുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ ഓരോ ഇമാമിങ്ങളെ പേര് പറയാനും തഫ്സീർ പറയാൻ സമയമില്ല ഇരുപതോളം വരുന്ന തഫ്സീറിന്റെ പണ്ഡിതന്മാർ മുഖം വെളുക്കുന്ന വിഭാഗം അതാരാണ് അയാണ് മുഖം വെളുക്കുന്ന കൂട്ടര് എന്ന് തഫ്സീറിന്റെ പണ്ഡിതന്മാർ തഫ്സീർ ഫത്തുഹുൽ ബയാൻ ഫിമ കാസിദുൽ ഖുർആൻ തഫ്സീർ ദുർഉൽ മൻസൂർ തഫ്സീർ ജാമിഹുൽ ഖുർആൻ തഫ്സീർ റാസി തഫ്സീർ ഉൽ മുനീർ തഫ്സീർ മഅാലിമ അത് തംസീൽ തഫ്സീർ ഉൽ ഫത്തുഹുൽ ഖദീർ ഇങ്ങനെ ഒട്ടനവധി തഫ്സീറിന്റെ കിതാബുകളിൽ യൗമ തബിയുൽ വുജൂഹ് എന്ന ആയത്തിന്റെ തഫ്സീരിൽ അത് അഹ്ലുസ് സുന്നത്ത് വൽ ജമാഅ ഈ പ്രസ്ഥാനമാണ് നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ മുഖം വെളുക്കുന്ന വിഭാഗം അപ്പൊ അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമ എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് പരിശുദ്ധ ഖുർ ആരിലും പരാമർശമുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ആ പേര് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അബുലസനീശ്വരങ്ങൾ അവര് പേര് വെച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടഹർ അബിദ് അലി കല്ലിസ്മി അക്കാലം മുതൽ ആ പേര് കൊണ്ട് പ്രസിദ്ധമായി എന്നേ അതിനൊക്കെ അർത്ഥമുള്ളൂ അവര് പേര് വെച്ചു എന്ന് അർത്ഥമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് മഹാനായ ഷെയ്ഖ് മഹിയുദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി അവിടുത്തെ പ്രസിദ്ധമായ ഗ്രന്ഥം പുണ്യത്തിൽ എഴുതി വെച്ചത് കാണാം ഒരു മുഗ്മിനായ മനുഷ്യനിക്ക് അത് പിന്തുറന്ന് ജീവിക്കുന്ന ഒരു മുഗ്മിന് എനിക്ക് നിർബന്ധമാണ് കാരണം അത് മാത്രമേ ഉള്ളു സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുന്ന വിഭാഗം ബാക്കിയുള്ള എഴുപത്തിരണ്ട് വിഭാഗവും അത് നരകത്തില സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഒറ്റ വിഭാഗമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ആ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുന്ന വിഭാഗത്തെ പിന്തുറന്ന് ജീവിക്കണം ജീവിതങ്ങൾ പറയാൻ ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ മഹാനവരുകൾ പറയാൻ ആ സുന്നത്ത് ജമാത്ത് അല്ലാത്ത നിങ്ങൾ നോക്കൂ സുന്നത്ത് ജമാത്ത് അല്ലാത്ത പറഞ്ഞു എന്റെ സമൂഹം എഴുപത്തിരണ്ട് വിഭാഗമായി ഇവിടെ പിളരാനുണ്ട് ആ എഴുപത്തിരണ്ട് വിഭാഗം ഇവിടെ പിളരാനുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മളെ മനസ്സിലൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടാകും എഴുപത്തിരണ്ട് വിഭാഗമായി പിളരുമെന്നല്ലേ മുത്തുനബി പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഇപ്പോ മുജാഹിദ് ജമായത്ത് തബിലീഗ് ഇങ്ങനെ എണ്ണിയാൽ ഒരു അഞ്ചെട്ട് പത്ത് മാത്രമേ നമ്മളെ കേരളത്തിൽ കാണുള്ളൂ കൂടുതൽ കാണുന്നില്ലല്ലോ എഴുപത്തിരണ്ട് വിഭാഗം ഈ ലോകത്ത് വരാനുണ്ട് അപ്പൊ കിയാമ നാലെടുക്കാൻ ഇനിയും കുറെ ബാക്കിയുണ്ടോ എന്ന് തോന്നിപ്പോകും എന്നാൽ മഹാനായ ഷെയ്ഖ് മൊഹിയുദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി അസീസ് പറയാ അവിടുത്തെ ഉന്നത്തു താലിബിന്റെ എൺപത്തിനാലാമത്തെ പേജിൽ വിശദീകരിച്ചത് കാണാം ഈ ഭിന്നത വഹാദൽ ഇഫ്തിറ ഈ ഭിന്നത ഏതാണ് ആ ഭിന്നത റസൂറുള്ളാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞ എഴുപത്തിരണ്ട് വിഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഭിന്നത അല്ലതി ഇതക്കറൻ നബി സുല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മുത്തനബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞ എഴുപത്തിരണ്ട് വിഭാഗം ലം യക്കുൻ ഫീ സമാനിഹി അവർ റസൂറുള്ളാഹിന്റെ കാലത്ത് ഉണ്ടായില്ല വലാ ഫീ സമനി ഇല്ല 
എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ഷെയ്ഖ് ജീലാനി തങ്ങൾ അവിടുത്തെ കുഞ്ഞത്തിൽ പറയുന്നത് നാല് കുലഫാവുൽ അറബാന്റെ കാലത്തും ഇല്ല കുറച്ച് മുത്താലിമി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടി പറയാം നാല് കുലഫാവുൽ അറബാന്റെ കാലത്ത് ഈ റസൂർ പറഞ്ഞ വിഭാഗം ഇല്ല എന്നാൽ ലോകത്ത് ആദ്യമായി ഉണ്ടായ വിധേയത്തിന്റെ പാർട്ടി ഏതാണ് ഹവാരിജുകൾ ഈ ഹവാരിജുകൾ എപ്പോഴാണ് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത് നാലാം ഹലീഫയായ ഹലീബിൻ അബി താലിബ് തങ്ങളെ കാലത്താണ് ശ്രദ്ധിക്കണം ഹലീബിൻ അബി താലിബ് തങ്ങളെ കാലത്താണ് ഹവാരിജുകൾ എന്ന വിഭാഗം ഉണ്ടായത് എന്നാൽ ഷെയ്ഖ് ജീലാനി തങ്ങൾ പറയുന്നു നാല് ഹുലഫാവുൽ അറബാന്റെ കാലത്തും ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു പിന്നിപ്പ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാൽ ആ പറഞ്ഞത് എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഹവാരിജുകൾ എന്ന് പറയുന്നൊരു വിഭാഗം ഉണ്ടായി എന്താണ് അതിന്റെ കാരണം അതിന്റെ കാരണം മഹാനായ സയ്യിദിന ഉസ്മാനിബിൻ അഫാൻ ഉസ്മാനിബിൻ അഫാൻ തങ്ങളെ ഉസ്മാനിബിൻ അഫാൻ തങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഉസ്മാനിബിൻ അഫാൻ തങ്ങളെ ഷഹീദാക്കപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ഒരാൾ വന്ന് ഉസ്മാൻ അലിക്ക് കടാര കൊണ്ട് കുത്തുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ ഉസ്മാൻ അലി അള്ളാഹുത്തലാനുവിനെ വധിക്കപ്പെട്ടു പോയി ശേഷം അലീബിന് അബി താലിബ് തങ്ങൾ ഭരണമേറ്റെടുത്തു അലിയാറ് തങ്ങൾ ഭരണമേറ്റെടുത്തപ്പോൾ ചെറിയ ഒരു ഭിന്നത ഭിന്നത എന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയരുത് എന്നാണ് ഉസ്താദുമാർ പഠിപ്പിച്ചത് എവിടെ സ്വഹാബത്തിന്റെ ഇടയിൽ ചെറിയൊരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ആരല്ലോ അലിയാറ് തങ്ങളും മഹാനായ മുഹാബിയ റതിയുള്ളാഹു അൻഹും രണ്ടും വലിയ മഹാന്മാരാ എന്തായിരുന്നു ഭിന്നത ഞാനിത് ഈ ഹവാരിന്റെ തുടക്കം പറയാം എന്തായിരുന്നു ഭിന്നത ഭിന്നത മുഹാബിയ റതിയുള്ളാഹു തലാനും കുറഞ്ഞ ആൾക്കാരും പറഞ്ഞു റുസ്മാൻ അലി അള്ളാഹുവിനെ വധിക്കപ്പെട്ട ആ ഘാതകനെ പിടികൂടുന്ന വിഷയത്തിൽ വേണ്ടതുപോലെ അലിയാറ് തങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് മുഹാബിയറിയുള്ളവന്റെ ഭാഗം അതുപോലെ അലീബിൻ അബി താലിബ് തങ്ങളോ എന്റെ ഭാഗത്ത് ഒരു ന്യൂനതയും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഹക്ക് ഹക്ക് പോലെ ഞാൻ കാര്യം നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് അലിയാർ തങ്ങളെ ഭാഗത്തുള്ള ഭാഗം ഇങ്ങനെ രണ്ട് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം സ്വഹാബത്തിന്റെ ഇടയിൽ വന്നു ചെറിയ ഭിന്നത എന്ന് പറയരുത് ആരെല്ലാം ഒന്ന് മുഹാബിയ തങ്ങള് മറ്റൊന്ന് അലിയാർ തങ്ങള് അങ്ങനെ രണ്ട് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം സ്വഹാബത്തിനിടയിൽ ഉണ്ടായപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ഒരു കൂട്ടർ വന്നു ഓറ് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇ കെയും വേണ്ട എ പിയും വേണ്ട പുതിയത് ഉണ്ടാക്കാന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് മൂന്നാമത്തെ ഒരു കൂട്ടർ ഉണ്ടായ ഓരോ പേരാണ് ഹവാരിച്ച് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടായില്ലേ അങ്ങനെ ചെറിയൊരു അഭിപ്രായം സഹായത്തിനിടയിൽ ഉണ്ടായപ്പോ കലങ്ങിയ വള്ളത്തിന് മീന് പിടിച്ച വിഭാവമാണ് ഈ വഹാബികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഈ സ്വഹാബത്തിനിടയിൽ ചെറിയ ഭിന്നത കണ്ടപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു അവിടെ മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗം വന്നു അതിന്റെ പേരാണ് ഹവാരിജ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആ ഹവാരിജ് അങ്ങനെ കിതാബ് കാണുമ്പോ പേടിയൊന്നുണ്ടാവും ഇപ്പൊ ഇയാൾ നീട്ടു നീട്ടൂല ഈ പറഞ്ഞ ചരിത്രം ഉള്ളത് ഈ കിതാബിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ പുള്ളിപ്പിച്ചത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് ആ ദൂരെ നിൽക്കുന്നവർക്കൊന്ന് അടുത്ത് വന്നിരുന്നാൽ ഇങ്ങോട്ട് നിൽക്കുക അമ്മത്താരികളൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരാം സദസ്സിനൊരു ബഹുമാനല്ലേ ഇവിടെ അസൈൻ ഉസ്താദ് ഇവരൊക്കെ അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ മിസ് ബൈസ ഒക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും മുമ്പോട്ട് കയറി വരാം നമുക്കൊരു മുത്താരി ഒരു ദർശനം എടുത്താ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ശാല ചെറിയൊരു ദർസ് എനിക്കൊരു ഭാഗ്യം കിട്ടിയല്ലോ ദർസ് എടുത്താൽ അല്ലെന്തില്ല ഈ ഭാഗ്യം ഇൻഷാല്ല എല്ലാവരും ഇരിക്കുന്നത് വരെ ഈ ഭാഗ്യം എനിക്ക് തന്നത് മഹാനായ നൂറു ലുലമ എംബെ ഉസ്താദാണ് അള്ളാഹു ദറജ ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു ദറജ ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു ദറജ ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ സുബാൻ അള്ളാ ഈ സുന്നത്തമായത്ത് പറയാനുള്ള എനിക്ക് ഭാഗ്യം തന്നത് എം എ ഉസ്താദാണ് അത് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഞാൻ പറയട്ടെ എന്താണ് അഭിമന്യരായ അയ്യൂ ഖാൻ സയ്യദി ഉസ്താദ് അള്ളാഹു ഖബർ സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു ഖബർ പ്രകാശിപ്പിക്കട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് സായദിയയിൽ സുന്നത്തമായത്ത് എടുത്തിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് 
പെട്ടെന്ന് വഫാത്തായപ്പോൾ ഒമാനപ്പെട്ട എം എ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു പോവാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ് അയ്യൂബ് ഖാൻ സയദിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിങ്ങൾ സയദിന് ക്ലാസ് എടുക്കണോ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നോട് അങ്ങനെ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പേടിയാകുന്നില്ലേ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു ഇന്ന ദിവസം ക്ലാസ് തുടങ്ങണം അങ്ങനെ ക്ലാസ് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി സൈദിയിലേക്ക് പോയി പോയപ്പോ മുത്തബ്ബല് അബ്ബല് സാനി സാധാരണക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഒമ്പത് പത്തിന് ക്ലാസ്സിന്റെ എല്ലാ ഉസ്താദന്മാരും വരാൻ പറഞ്ഞു എം എ ഉസ്താദ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എം എ ഉസ്താദിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ സുന്നത്തെ ക്ലാസ് എന്താ ഹുത്തുബ ഹുത്തുബയുടെ ഭാഷ അങ്ങനെ എം ഉസ്താദ് അവിടെ ഇരുന്ന് ഉസ്താദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു കൈങ്കാലൊക്കെ പറക്കണം അങ്ങനെ എം ഉസ്താദിന്റെ മുമ്പിൽ ഹുത്തുബയുടെ ഭാഷ എന്ന വിഷയത്തിൽ ഞാൻ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചു എന്റെ അവിടെ ഇരുന്ന് അപ്പൊ എം ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇനി സംശയം ചോദിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി സംശയം ചോദിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ സംശയത്തിന്റെ മറുപടി എം ഉസ്താദ് ആണോ ഞാനാണോ എന്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ പറക്ക ഇത് എം എസ് ആണോ മറുപടി ഞാനാണോ അങ്ങനെ സരസിൽ ഒരാൾ ചോദിച്ചു ഹുത്തുബ പ്രസംഗം അത് ജനങ്ങൾക്ക് തിരിയണ്ടേ എന്ന് വെച്ച് ഞാൻ ഉണ്ടേയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലാമാഹുനിയിൽ ഹുത്തുബക്കൊരു നിർവചനം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ നിർവചനം അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഞാൻ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചത് നിങ്ങളുടെ ചോദ്യം എന്റെ നിർവചനത്തിന്റെ പുറത്തായത് കൊണ്ട് ഞാൻ മറുപടി അറിയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എം ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു തൽക്കാലം ഇന്ന് മതി നമുക്ക് പരിപാടി നിർത്തിവെക്കാം അസ്സാം വലൈക്കും അത് തിരുനൂർക്ക് തിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും തിരുനൂർക്ക് തിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറുപടി പറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം സദസ്സിൽ ചോദിച്ചവനൊക്കെ മറുപടി അറിയാൻ നിൽക്കണ്ട വിഷയത്തിൽ ഒതുങ്ങിയതിന് മാത്രം മറുപടി പറഞ്ഞാൽ മതി അല്ലാത്തതിനെ പുറിച്ച് പിടിച്ച് പുറത്തെറിയണം ഇത് ഉസ്താദിന്റെ ആശയാണ് അങ്ങനെ ഉസ്താദ് തുടങ്ങി തന്ന സുന്നത്തെ മാത്ത് ഇപ്പോഴും ജാമിയ സേദിൽ എല്ലാ ബുധനാഴ്ച പോയിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കാറുണ്ട് അതാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ ഈ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഉസ്താദിന്റെ പൊരുത്താണ് ഉസ്താദ് ദറജ അവിടുത്തെ ദറജ അതാ ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അവ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന വിഷയം എന്താണ് ഹലീബിന് അബീത്ത അനുഭവങ്ങളെ കാലത്ത് പുറപ്പെട്ട വിഭാഗമാണ് ഹവാരിജ് കാരണം ഉസ്മാൻ അലിഅള്ളാവിന്റെ ഘാതകനെ പിടികൂടുന്ന വിഷയത്തിൽ അലിയാർദ്ധങ്ങൾക്ക് വീഴ്ച പറ്റി മുഹാബി അറി അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് അലിയാർദ്ധങ്ങൾക്ക് വീഴ്ച പറ്റിയിട്ടില്ല ഹക്ക് പോലെ ഞാൻ ഡ്യൂട്ടി നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അലിയാർദ്ധങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെറിയൊരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം വന്നപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ഒരു വിഭാഗം വന്ന് നമുക്ക് രണ്ടും വേണ്ട ഹവാരിജ് എന്താ അർത്ഥം പുറത്താക്കപ്പെട്ട കൂട്ടർ എന്നാണ് അങ്ങനെ അലിയാർദ്ധങ്ങളെ കാലത്ത് ഹവാരിജ് എന്ന വിഭാഗം പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ചരിത്രം പക്ഷേ ഷെയ്ഖ് ജീലാനീത്തങ്ങൾ അവിടുത്തെ കുഞ്ഞത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത് അവിടുത്തെ കുഞ്ഞത്തിൽ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ഭിന്നിപ്പ് നാല് ഹുലഫാഉൽ അർബാന്റെ കാലത്തും ഇല്ല നാല് ഹുലഫാഉൽ അർബാന്റെ കാലത്തും ഇങ്ങനെ ഒരു ഭിന്നിപ്പ് ഇല്ല എന്ന് മഹാനായ ഷെയ്ഖ് ജീലാനീത്തങ്ങൾ അവിടുത്തെ കുഞ്ഞത്തിന്റെ എൺപത്തിനാലാമത്തെ പേജിൽ എഴുതി വെച്ചതായി കാണാ എന്നാൽ ആ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ആ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അലിയാർദ്ധങ്ങളെ കാലത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഹവാരിജുകൾ ആ ഹവാരിജ് എന്ന വിഭാഗം ഉണ്ടായപ്പോൾ അലീബ് നബി താലിബുദങ്ങൾ ഒരു സൈന്യത്തെ ഏർപ്പെടുത്തി ആ സൈന്യത്തിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ ആയിരുന്നു മഹാനായ റീസ് മുഫസ്രീൻ ഇബിൻ അബ്ബാസ് റതിയല്ലാഹു ഇബിനെ അബ്ബാസ് റതിയുള്ള നേതൃത്വത്തിലായി അവരോട് മുഖാമുഖം നടത്തി അവരോട് വാദപ്രതിവാദം നടത്തി ഹവാരിജുകളോട് വാദപ്രതിവാദം നടത്തി എന്നിട്ട് ഹവാരിജുകളെ അടക്കി ഒതുക്കി ഇരുത്തി പിന്നെ അലിയാരുദങ്ങളെ കാലത്ത് അവർ തല പൊക്കിയിട്ടില്ല അതാണ് ഷെയ്ഖ് ജീലാനി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നാല് കൊലപ്പാവുല അറബായുദ്ധങ്ങളെ കാലത്തും ഇവർ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അതാണ് ഹവാരിജുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവർ ഇബിൻ അബ്ബാസു തന്നെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒതുക്കി അമർത്തിട്ടുണ്ട് വാദപ്രതിവാദം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ആ പറഞ്ഞ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്നാൽ നിങ്ങൾ നോക്കൂ അങ്ങനെ ഹവാരിജുകൾ എന്ന വിഭാഗം അലിയാരുദ്ധങ്ങളത്ത് പുറപ്പെട്ടു കൊലപ്പാവുൽ അറബായിന്റെ കാലത്ത് ഇല്ല എഴുപത്തിരണ്ട് വിഭാഗമായി ഈ സമൂഹം പിളരുമെന്നല്ലേ
കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഇനിയപ്പ വരാനാ ഇനിയപ്പ വരാനാ ഇസ്രാഫി രൂതാനായില്ലേ ഇനി വരാനുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടോ ഏ ദജാലും വന്ന് കഴിഞ്ഞോ എന്ന് സംശയ അല്ലെ ഈ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങിയില്ലേ ഇനി എപ്പോഴാ പൊട്ടിക്കേറല് എന്നാൽ ഷെയ്ഖ് ജീലാനിത്തങ്ങൾ ഹിജറ നാനൂറ്റി എഴുപതിൽ ജനിച്ചിട്ട് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപതിൽ വഫാത്തായ അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടുകാരൻ മഹാനായ അവിടുത്തെ കുഞ്ഞത്തു താലിബിന്റെ എൺപത്തി അഞ്ചാമത്തെ പേജിൽ പറയുന്നത് കേൾക്കൂ നിങ്ങള് അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ എഴുപത്തിരണ്ട് വിഭാഗം വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി പുതിയതായിട്ടൊന്നും വരാനില്ല ഇരുവക്കുന്ന മുത്താലിമ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ വായിക്കുകയാണ് എഴുപത്തി മൂന്ന് വിഭാഗത്തിന്റെ പേര് ഇവിടെ പറയാം എല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറയാം ഫാസിലു സലാസം എഴുപത്തി മൂന്ന് വിഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അടിത്തറ അഷറത്തിന് പത്തെണ്ണാണ് ആദ്യ പത്തുണ്ടായി ഈ പത്തിൽപ്പെട്ട ഓരോന്നും പൊട്ടി 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 പൊട്ടിയിട്ട് പിന്നെ എഴുപത്തി മൂന്നായി അപ്പൊ ആകെ പൊട്ടിയത് എത്ര പത്ത് ആ പത്തിൽപ്പെട്ട ഓരോന്നും പൊട്ടി എത്ര പൊട്ടി ഞാനൊന്ന് അത് വായിക്കുകയാണ് ഏതാ പത്തെണ്ണം പത്തെണ്ണം ഒന്ന് അഹ്ലു സുന്ന രണ്ട് ഹവാരിച്ച് മൂന്ന് കുഞ്ഞത്തു താലിബിന്റെ എഴുപത്തി അഞ്ചാം പേജിൽ കാണാം ഇത് കുമ്പൾ എന്ന് വാങ്ങിയ കിതാബാണ് ഗൾഫിന്റെ പ്രസ് പേജ് നമ്പർ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഇത് കുമ്പള പ്രസ് ആണ് പേജ് നമ്പർ ചിലപ്പോ നാളെ കിട്ടാണ്ടിരിക്കും അത് കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറയാൻ നിൽക്കണ്ട ഞാൻ റഹ്മാൻ എന്ന് വാങ്ങിയ മുക്ക കിതാബാണ് അപ്പോ ഒന്ന് അഹ്ലു സുന്ന രണ്ട് ഹവാരിജ് മൂന്ന് നാല് മുഴുത്തസീല അഞ്ച് മുർജി ആറ് മുഷബിഹ ഏഴ് ജഹ്മിയ എട്ട് നിറാരിയ ഒമ്പത് നജാരിയ പത്ത് കിലാബിയ അങ്ങനെ പത്തെണ്ണം പത്ത് വിഭാഗം എന്നാൽ ഈ പത്തെണ്ണം പൊട്ടിയത് നിങ്ങൾ നോക്കൂ എത്ര പൊട്ടി ഉമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖ് ജീലാനി തങ്ങൾ പറയാ അഹ്ലു സുന്ന ഒന്ന് അഹ്ലു സുന്നയാണ് അത് വാഹിദത്തുൻ ഒന്നേ ഉള്ളു അഹ്ലു സുന്ന ഒന്നേ ഉള്ളു അതാ ബാഫക്കി നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അഹ്ലു സുന്ന ഒന്നേ ഉള്ളു അല്ലെ ഇത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കിതാബിൽ കണ്ടപ്പോ എനിക്കൊരു ഡൗട്ടാണ് അഹ്ലു സുന്ന രണ്ടുണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടില് അല്ലെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പൊ രണ്ട് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ആകെ വേജാറായി അപ്പൊ സക്രിയ സലാഹിന്റെ മറുപടി ക്ലിപ്പിന്റെ ലാപ്ടോപ്പിലുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല ഞാൻ പല സ്ഥലത്തും അത് ക്ലിപ്പിട്ട് കാണിച്ചതാണ് എന്താ സക്കരിയ സലായി പറയാ ഓ കൂട്ടരെ നമ്മൾ എട്ടും പത്തുമായിട്ട് പൊട്ടിയില്ലേ ആ നമ്മൾ എട്ടും പത്തുമായിട്ട് പൊട്ടി അപ്പൊ നിങ്ങ പറയും അഹ്ലു സുന്ന പൊട്ടിയിട്ടില്ലേ അഹ്ലു സുന്ന ഈ കെ എ പി രണ്ടായിട്ട് പൊട്ടിയിട്ടില്ലേ എന്നാ നിങ്ങൾ കേൾക്കണോ അവർ ഞങ്ങളെ പോലെ പൊട്ടിയവരല്ല അവര് എന്തോ സംഘടന തർക്കം മാത്ര ആശയത്തിൽ അവർ ഒന്ന ഞങ്ങൾ പത്തും പത്തും ആശയക്കാരാ ജക്കരി ഹാസൽ അതിന്റെ മറുപടിയാണ് അതുകൊണ്ട് അഹ്ലു സുന്ന ഒന്നാണ് എന്ന് ഷെയ്ഖ് ജീലാനി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഞാൻ അതിന് മറുപടി പറയേണ്ടതില്ല അത് ജക്കരി ഹാസൽ ആയി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അഹ്ലു സുന്ന ഒന്നാണ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഏതാണ് രണ്ടാമത്തത് ഹവാരിജ് ഹവാരിജ് എത്ര ഹവാരിജ് ഒന്ന് എണ്ണിക്കൊള്ളട്ടെ ഇപ്പൊ ഒന്ന് കിട്ടും നോക്കാം അഹ്ലു സന്ന ഒന്ന് ഹവാരിജ് ഹംസ അഷറഫിർക്ക പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് ഹവാരിജ് ഏ മുഴുത്തസില സിത്തു ഫിറക്ക് മുഴുത്തസില ആറെണ്ണം പിന്നെ മുർജിയ മുർജിയത്ത് പന്ത്രണ്ടെണ്ണം മുർജിയത്ത് പന്ത്രണ്ട് ഷീ ആ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഷിയാക്കള് മുപ്പത്തിരണ്ട് വിഭാഗം ഷിയാക്കള് ജഹ്മിയ നജാരിയ ലിറാരിയ കിലാബിയ എല്ലാം ഓരോന്ന് മാത്രം ഈ പറഞ്ഞ നാലെണ്ണം ഓരോന്ന് മുഷബിഹ മൂന്നെണ്ണം സലാസി ഫിറക്ക് അങ്ങനെ ഷിയ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഹവാരിജ് പതിനഞ്ച് മുഹത്തസിര ആറ് മുർജിയ പന്ത്രണ്ട് മുഷബിയ മൂന്ന് ബാക്കി നാലെണ്ണം ഓരോന്ന് എല്ലാം കൂട്ടുമ്പോ എഴുപത്തി മൂന്ന് എഴുപത്തി മൂന്ന് വിഭാഗം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എഴുപത്തി മൂന്നും വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആരാ പറയുന്നത് അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടുകാരനായ മഹാനായ ഷെയ്ഖ് അബ്ദുൽ ഖാദുൽ ജീലാനി എന്നാൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വായിച്ചു ഈ വായിച്ച കൂട്ടത്തില് ആരെല്ലുണ്ട് ഷിയ ഉണ്ട് ഹവാരിജ് ഉണ്ട് മോത്തസിര ഉണ്ട് പിന്നെ മുർജിയ ഉണ്ട് മുഷബിയ ജഹ്മിയ നിരാരിയ നജാരി അങ്ങനെ കുറെ ഉണ്ട് 
ഈ കൂട്ടത്തിലൊന്നും നമ്മൾ നാട്ടിലുള്ള വഹാബിയ കാണുന്നില്ല എഴുപത്തിമൂന്ന് വിഭാഗം അത് അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കഴിഞ്ഞു ഷെയ്ഖ് ജിലാനി തങ്ങോട് പറയാ പക്ഷേ ഈ എഴുപത്തിമൂന്നിന്റെ അഡ്രസ് അടക്കം മഹാനവർ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ കിതാബ് കയ്യിലില്ലെങ്കിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട അസീസ് അഖാഫി ഉസ്താദിന്റെ ദുറുൽ ഫവായിദ് എന്ന് പറയുന്ന ഷറുള കായിദിന്റെ വ്യാഖ്യാനം അതിലും ഈ പറഞ്ഞ വിഭാഗത്തെ മുഴുവനും ഉസ്താദ് വരകൾ എടുത്തു പറഞ്ഞതായി കാണാം ഇരിക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ എഴുപത്തിമൂന്ന് വിഭാഗം വന്നു കഴിഞ്ഞു ആ പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിലൊന്നും നമ്മളെ കേരളത്തിൽ കാണുന്ന വഹാബിയന്റെ പേര് അതിൽ ഇല്ല എന്നാൽ പിന്നെ വഹാബിയ അത് ഏതാ സാധനം നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള വഹാബിയ ഏതാ സാധനം സാധനത്തെ പറ്റി കുമാനപ്പെട്ട അല്ലാമ സാവി പ്രതികാഹു അന്നു സാവി എന്റെ വണ്ടിയിലുണ്ട് സാവി സാവിയുടെ മൂന്നാം ബാല്യത്തില് സാവിയുടെ മൂന്നാം ബാല്യത്തില് കുമ്പള പുറസ് കേട്ടോ ഏഹ് ദുബൈന്റേതല്ല കുമ്പളം എന്ന് വാങ്ങിയ സാവിയില് അതില് മൂന്നാം ബാല്യത്തില് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടാമത്തെ പേജില് സൂറത്തു ഫാത്തിറിന്റെ എട്ടാമത്തെ ആയത്ത് സൂറത്തുൽ ഫാത്തിർ അതിന്റെ എട്ടാമത്തെ ആയത്ത് ഏതാണ് എന്ന സൂറത്തു ഫാത്തിറിന്റെ എട്ടാമത്തെ ആയത്ത് ആ ആയത്തിന്റെ വിശദീകരണത്തിൽ അല്ലാമ സാവി റഹിമുള്ള വിശദീകരിച്ചത് കാണാം ആദിയിൽ ആയ അഫമൻ സുയ്യന ലഹു എന്ന് പറയുന്ന ആയത്ത് ആ ആയത്ത് നസലത്ത് അത് ഇറങ്ങിയത് ഫിൽ ഖവാരിജി ഖവാരിജികളെ സംബന്ധിച്ചാണ് അല്ലദീന ആരാണ് ഖവാരിജികൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അലിയാർ തങ്ങളെ കാലത്ത് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട വിഭാഗം അതിനെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞതാണ് അഫമൻ സുയ്യന ലഹു സു അമരി എന്ന ആയത്ത് ആ ഖവാരിജികൾ ആരാണ് യുഹരിഫൂന എന്നാൽക്കുള്ള <laughs> അതേ ലേബലിൽ മറ്റൊരു കൂട്ടരെ നമ്മളെ നാട്ടിൽ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലാമ സാവി പറയാ പണ്ടത്തെ കവാരിജികളുടെ അതേ ലേബലിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു കൂട്ടരെ കാണുന്നുണ്ട് ഓഹും അവര് സൗദിയുടെ തലസ്ഥാനമായ ഹിജാസിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട കൂട്ടരാണ് അവരെ ഇപ്പത്തെ പേരാണ് അപ്പൊ പണ്ടത്തെ ഹവാരിജുകളും ഇപ്പത്തെ വഹാബികളും രണ്ടും ഒന്നു തന്നെയാണെന്ന് ഞാനല്ല പറഞ്ഞത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാവന സാവിതങ്ങൾ അപമൻ സുയ്യന റൂസു അമരിയ നായത്തിന്റെ തഫ്സീരിൽ സാവി മൂന്നാം ബാല്യം ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടാമത്തെ പേജിൽ എഴുതി വെച്ചത് കാണാം അപ്പൊ എന്തായി പണ്ടത്തെ ആളും ഇപ്പോഴത്തെ വഹാബികളും രണ്ടും ഒന്നു തന്നെയാണ് എന്നാൽ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പണ്ടത്തെ ഹവാരിജുകൾ ആ ഹവാരിജ് എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗം എത്രയായിട്ടാ പൊട്ടിയത് പതിനഞ്ചാ ഹവാരിജുകൾ പതിനഞ്ചായിട്ട് പൊട്ടി എന്നാൽ അതേ ലേവലിൽ പ്രവർത്തിക്കപ്പെടുന്ന വഹാബികൾ എത്രയായിട്ട് പൊട്ടി എട്ടോ ഒമ്പതോ പത്തോ ആയിട്ട് പൊട്ടി അല്ലെ എന്നാൽ പണ്ടത്തെ ഹവാരിജിന്റെ ആടത്തേക്ക് എത്രയെങ്കിൽ ഇനി അഞ്ചെണ്ണം ബാക്കിയുണ്ട് പൊട്ടിയിട്ടായിട്ടില്ല ഇനി ബാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി കേൾക്കണോ വഹാബികളെല്ലാം യോജിച്ചു വാചകത്തിൽ യോജിച്ചു ആശയത്തിൽ അവർ ഇന്നും യോജിച്ചിട്ടില്ല യോജിച്ചതിന്റെ ശേഷം പിന്നെയും കുറെ ഫ്രിക്കത്ത് വീണ്ടും ഉണ്ടായി എല്ലാം കൂട്ടുമ്പോൾ പതിനഞ്ച് ഇപ്പൊ തന്നെ ഉണ്ടായി എന്നാ തോന്നുന്നത് ഹവാരിജിന്റെ അതേ ഭാഗത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ വഹാബികൾ എത്തി ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ പണ്ട് പതിനഞ്ചായി പൊട്ടിയ ഹവാരിജിന്റെ അഡ്രസ് ഇപ്പോൾ ഇല്ല എന്നാൽ അതേ ലേവലിൽ പ്രവർത്തിക്കപ്പെടുന്ന വഹാബികൾ പതിനഞ്ചായി പൊട്ടിയാൽ പിന്നെ ഓറെ അഡ്രസ് ഉണ്ടാവൂല അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്കൊരു സമാധാനം എസ് എസ് എഫ് കാർക്ക് എസ് വി എസ് കാർക്ക് സമാധാനിക്കാം പണ്ടത്തെ ആ ഹവാരിജിന്റെ ലേവലിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ വഹാബികൾ പതിനഞ്ചായി പൊട്ടിയ പിന്നെ ഒരു അഡ്രസ് ഉണ്ടാവൂല നമുക്ക് വിശ്രമിക്കാം എന്നൊരു തോന്നല് എസ് എസ് എഫ് കാരന്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നു അവർ പതിനഞ്ചായി പൊട്ടി അന്ന് വിശ്രമിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ദജാല് വരുന്നത് 
സാക്ഷാൽ ദജ്ജാൽ വരുന്ന അന്നായിരിക്കും പിന്നെ വിശ്രമം തീരെ ഉണ്ടാവൂല ഇരിക്കട്ടെ ഈ വഹാബികൾ ആരാണ് ഇബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബിന്റെ അനുയായികള എന്നാൽ ആരാണ് ഇബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബ് അവന്റെ ചരിത്രം ഈ കിതാബിൽ കാണാം ഈ കിതാബിന്റെ പേര് തന്നെ അൽ വഹാബിയ എന്നാണ് ഏഹ് അൽ വഹാബിയ എന്ന് പറയുന്ന ബഗ്ദാദിൽ നിന്ന് എടിച്ചിറക്കുന്ന ഈ കിതാബ് അൽ വഹാബിയ എന്നാണ് കിതാബ് ഇബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബിന്റെ സകല ചരിത്രങ്ങളും ഇതിൽ കാണാം ഇതുപോലെ തന്നെ സൗറത്തുൽ വഹാബിയ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു കിതാബ് ഉണ്ട് അത് എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് അതിലും സൗറത്തുൽ വഹാബിയ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു കിതാബ് അതിലും വഹാബികളെ ചരിത്രം കാണാം ഈ വഹാബിസത്തിന് വിത്ത് ഭാഗ്യത് ആരാണ് ആയിരത്തി നൂറ്റി പതിനൊന്നിൽ ജനിച്ചിട്ട് ആയിരത്തി നൂറ്റി പതിനൊന്നിൽ ജനിച്ചിട്ട് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ആറിൽ മൗത്തായി പോയ പറയാൻ നിൽക്കണ്ട ചത്തുപോയി ഒന്നും പറയണ്ട മൗത്തായി പോയ അങ്ങ് ഒമാച്ചിന്റെ മൗത്തായിരുന്നൊന്നും പറയണ്ട താത്തിര ചത്തൊന്നും പറയണ്ട മൗത്തായി പോയ ആ ഇബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബ് ഈ ചങ്ങായിയാണ് വഹാബി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നേതാവ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇനി പറയുന്ന വിഷയം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി ചില വിഷയങ്ങൾ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഹവാരിജുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് കേരളത്തിൽ വരാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതുപോലെ ആറാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാന സമയത്ത് ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തില് ഇബിനു തേമിയ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇബിനു തേമിയക്കും കേരളത്തിൽ വരാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശയം കേരളത്തിൽ എത്തിയിട്ടില്ല കേരളത്തിൽ എത്തിയ ആശയം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിനൊന്നിൽ ജനിച്ച ഇബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബിന്റെ ആശയമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ ചരിത്രം പഠിച്ച നമ്മള് ആ കേരളത്തിലേക്ക് വഹാബിസം കടന്നു വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതൽക്കാണ് മുത്തലവിന്റെ കാലത്ത് ദീനെത്തിയ ഈ സ്വഹാബത്ത് ഇസ്ലാമതം പ്രചരിപ്പിച്ച കേരളത്തിലേക്ക് ഒരു വിഭാഗീയതും വിഭാഗക്കാർ ഇവിടത്തേക്ക് വന്നിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ജനിച്ച ഇബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബ് ആ ഇബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബ് വലുതായി സ്വന്തം ബാപ്പാന്റെ ദറസിൽ കൂടി ബാപ്പ കുസൃതി ചോദ്യങ്ങളെ കാരണം കൊണ്ട് ചവിട്ടി പുറത്താക്കി ശേഷം ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനായ സുലൈമാൻ ഇബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബ് ഇച്ചാന്റെ ദർശനം പോയിട്ടുകൂടി ഇച്ചയും ചവിട്ടി പുറത്താക്കി അവസാനം ഇബിനു തൈമിയന്റെ കിതാബുകളൊക്കെ നോക്കി വായിച്ചിട്ട് പുതിയൊരു ആശയക്കാരനായിട്ട് ഇജാസ് റിയാദ് സൗദിയുടെ തലസ്ഥാനമായ റിയാദ് പഴയ കാലത്തുള്ള നജദ് ഇപ്പോഴത്തെ റിയാദ് ആ റിയാദ് ഇങ്ങനെ താമസം തുടങ്ങി ചരിത്രം ഇബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബിന്റെ ചരിത്രം മാത്രം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ഒരു മാസം എടുത്തു തരാം അവന്റെ ചരിത്രം പഠിച്ചാൽ ആരാണ് വഹാബി നമുക്ക് തിരിയും ആരാണ് വഹാബികൾ തിരിയും ജാമിയ സഹേദിയിൽ ഞാൻ ക്ലാസ് എടുത്തു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ടു മൂന്ന് മാസക്കാലം ഇബിൻ ഇബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബിന്റെ ചരിത്രയേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അന്ന് വേക്കൽ മുസ്താദ് എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് ആശയം ഇപ്പൊ ഇസ്തിഹാസക തെളിവ് ഇടം നോക്കിയാൽ മനുഷ്യമാർക്ക് കിട്ടും അതുപോലെ എല്ലാം കിട്ടും അതല്ല നമ്മൾ ഈ ചരിത്രം ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം ബഹുമാനപ്പെട്ട വേക്കൽ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചരിത്രം പഠിക്കണം ആരാണ് ഇബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമോ അങ്ങനെ ഉപ്പയും ചവിട്ടി പുറത്താക്കി ജ്യേഷ്ഠനും ചവിട്ടി പുറത്താക്കി ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചായി പതിനൊന്നിൽ ജനിച്ച ചങ്ങായാണ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിന് മുപ്പത്തി നാല് വയസ്സ് ആയിരിക്ക് ഇബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബിനിക്ക് മുപ്പത്തി നാല് വയസ്സ് അന്ന് സൗദി അറബിയിൽ ഒരു കലാപം ഈ കലാപം നടക്കുന്ന സമയത്ത് സൗദ്യ ഭരിക്കുന്നത് ആരാണ് ഖാലിദ് രാജാവ് എന്ന് പറയുന്ന രാജാവാണ് സൗദ്യ ഭരിക്കുന്നത് എന്നാൽ കലാപം എന്താണ് നേരത്തെ രാവിലെ പൊന്മൽ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ കലാപത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് എന്താണ് സൗദ്യയുടെ അന്ന് ഭരണം പാശ്ചാത്യം തുർക്കിക്കാരെ കയ്യിലായിരുന്നു സൗദിയിൽ നിന്ന് തുർക്കിക്കാരെ നാടുകടത്തണം എന്നിട്ട് സൗദ്യന്റെ ഭരണം സൗദ്യക്കാർക്ക് പിടിച്ചെടുക്കണം ഇതായിരുന്നു സമരം അങ്ങനെ സൗദി അറബിയ തുർക്കിക്കാരോട് പോരാടുകയാണ് എന്തിനു വേണ്ടി തുർക്കിനെ നാടുകടത്താൻ വേണ്ടി തുർക്കിക്കാരെ നാടുകടത്താൻ വേണ്ടി 
അങ്ങനെ സമരം ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഖാലിദ് എന്ന് പറയുന്ന രാജാവിന്റെ കൂടെ സൗദ്യക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു ആരാ ചെറുപ്പക്കാരൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബ് എന്ന് പറയുന്ന സലഫി പണ്ഡിതൻ മുപ്പത്തിനാല് വയസ്സുള്ള ചെറുചുറുക്കുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൻ സൗദ്യ ഭരിക്കുന്ന രാജാവിന്റെ കൂടെ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ആര്ക്ക് തുർക്കിക്കാർക്കെതിരെ അങ്ങനെ തുർക്കിക്കാരുമായി വലിയ കലാപം നടന്നു തുർക്കിക്കാരെ നാട് കടത്തി കടത്തുമ്പോൾ ഒരു കരാറുണ്ട് എന്താ കരാറ് തുർക്കിക്കാര് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ നാട് വിട്ടു പോയിക്കോളാം പക്ഷേ ഒരു ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് എന്താ ഡിമാൻഡ് ഹറമൈനി മക്ക മദീന രണ്ട് നാട്ടിന്റെ പണി എന്ന് പൂർത്തിയാകുന്നോ അന്ന് സൗദിയ ഞങ്ങൾക്ക് വിട്ടുതരണം തുർക്കിക്കാരുടെ കരാറ് അതുകൊണ്ടാണ് ഹരീസിന്റെ കിതാബിൽ കാണാം പാശ്ചാത്യം തുർക്കിക്കാർ നാളെടുക്കുമ്പോ കൈബാലയത്തിനെ തച്ചുപൊളിക്കും എന്ന് കിതാബുകളിൽ കാണാം നമ്മ ചിന്തിക്കും എങ്ങനെ തുർക്കിക്കാർ വരുന്ന് കരാറുണ്ട് സൗദിയക്കാരോട് ആ സഹറമൈനിയുടെ പണി പൂർത്തിയായാൽ സൗദി അറേബ്യ തുർക്കിക്കാർക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കണം നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഏകദേശം സൗദിയന്റെ പണി അങ്ങ് പൂർത്തിയാവാനായി എന്ന് സൗദി രാജാവ് പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ട താമസം കഴിഞ്ഞ ഹജ്ജ് വേളയിൽ എത്രയാളാണ് മീനയിൽ മരിച്ചത് ഓർമ്മയുണ്ടോ പണി പൂർത്തിയായിട്ടില്ല പണി ഒന്നും പൂർത്തിയായിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ തുർക്കിക്കാരെ നാട് കടത്താൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ച് സൗദിയന്റെ കൂടെ ഖാലിദ് രാജാവിന്റെ കൂടെ ഇബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബ് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു സൗദ്യ വിജയിച്ചു വിജയിച്ചപ്പോൾ കേൾക്കണം ചരിത്രം സൗദ്യ രാജാവ് ഈ മുപ്പത്തിനാല് വയസ്സുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനോട് പറഞ്ഞു സൗദ്യ നിങ്ങൾ ഭരിച്ചോളി ഞാൻ നിങ്ങളെ മന്ത്രിയായിട്ട് ജീവിച്ചോളാ ആരോട് മുപ്പത്തിനാല് വയസ്സുള്ള ഇബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബ് എന്ന് പറയുന്ന സലഫി പണ്ഡിതനോട് സൗദ്യന്റെ രാജാവ് പറയുന്ന വാക്കാണ് നിങ്ങൾ ഭരിച്ചോളി ഞാൻ മന്ത്രിയായിട്ടിരിക്കാം അപ്പോ ഈ ബുദ്ധി അല്ല ബുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാല് വേണ്ടാത്ത ബുദ്ധി ഈ ബുദ്ധിക്കാരനായ മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ വഹാബ് പറഞ്ഞു അല്ല ഭരണം നിങ്ങൾ നടത്തിക്കോളി ഭരണം നിങ്ങൾ നടത്തിക്കോളി ഇസ്ലാമിക ശരീരത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതിന്റെ അധികാരം എന്റെ കയ്യിൽ തരണോ എന്ന് പറഞ്ഞു എങ്ങനെ ശരീരത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരം എന്റെ കയ്യിൽ തരണം ഓക്കെ അങ്ങനെ ശരീരത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളൊക്കെ മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ വഹാബിന്റെ കയ്യില് എപ്പോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഹിജറ ശരീരത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ അധികാരത്തിൽ കയറി മുത്രവിന്റെ കാലം മുതൽ മക്കയിലും മദീനയിലും നടന്നിരുന്ന സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ സകല ആശയ ആദർശങ്ങളെ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മുതൽ ഇബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബിന്റെ ഭരണകൂടം തച്ച് തകർത്തു അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ സൗദിന്റെ ഭരണം സലഫിന്റെ കയ്യിലാ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ തുടങ്ങിയതാണ് ഇന്നും സൗദ്യ ഭരിക്കുന്നത് വഹാബികളാൽ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ മദീനയിലേക്ക് പോയാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പോയി മുത്തുനവിന്റെ ഹദ്രത്തിൽ പോയി മനസ്സിന് വേദനിക്കുന്ന മനസ്സോടെ മുത്തുനവിന്റെ മുമ്പിൽ പോയി ഒരു സെക്കൻഡ് അവിടെ നിൽക്കുമ്പോ കുറച്ച് മുത്തവഫമാര് കുറച്ച് പോലീസുകാരുടെ ഇങ്ങനെ നിന്ന് ഷിർക്ക് 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 എന്ന് പറയുന്നത് കാണാം പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണോ അൽഹമുല്ലാഹി അൽഫമറ എന്ത് സൗദ്യന്റെ ഭരണം സലഫിന്റെ കയ്യിൽ അൽഹമുല്ല ോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞെന്നറിയോ നിങ്ങൾ നോക്കൂ സൗദ്യന്റെ ഭരണം സുന്നികളെ കയ്യിലായിരുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയ സൗദ്യന്റെ ഭരണം സുന്നികളെ കയ്യിലായിരുന്നുവെങ്കിൽ മദീനയിലേക്ക് എത്ര ലക്ഷം ജനങ്ങൾ ആ സിയാറത്തിന് പോകുന്നു അല്ലെ ഹജ്ജ് വേളയിൽ മുപ്പതും നാൽപ്പതും ലക്ഷം ആൾക്കാരാ പോകുന്നത് അന്ന് സൗദ്യന്റെ ഭരണം ഈ സമയത്ത് സുന്നികളെ കയ്യിലായിരുന്നുവെങ്കിൽ റൗദന്റെ മണ്ണടക്കം സുന്നികൾ വാരിക്കൊണ്ടുവരുമായിരുന്നു പക്ഷെ അള്ളാഹിന്റെ തീരുമാനം എന്താണ് സുന്നികൾ സിയാറത്തിന് വരണം മക്ബറ അവിടെ നിലനിർത്തണം സുന്നികളെ കയ്യിൽ കൊടുത്താൽ ബഹുമാനം കൂടി പോകും അതുകൊണ്ട് എന്താക്ക കുറച്ച് സലഫികൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ നിർത്താ മക്ബറിനെ സംരക്ഷിക്ക ജനങ്ങളൊക്കെ സിയാറത്തിന് വരാ അള്ളാഹു തല സലഫികളെ കൊണ്ട് മക്ബറെ സംരക്ഷിക്കുകയാണ് അലഹമില്ല കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഞാൻ അതിനാ നേരത്തെ അലഹമില്ല ഓരക്കൊണ്ട് അള്ളാഹു തല മക്ബർ അറൗദനെ സന്ദർശിക്കും സംരക്ഷിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇനി നിങ്ങൾ കേൾക്കണോ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മുതൽ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ ആശയ ആദർശങ്ങളെ സലഫികൾ സൗദ്യരും തച്ച് പൊളിച്ചു നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ സലഫികൾ ഇന്ന് ഞാൻ വാട്സപ്പിൽ മുന്നിയാന്നൊരു പ്രസംഗം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒരു ചങ്ങായി പിന്നെ ബദറിലേക്ക് പോയിട്ട് അല്ലെ 
ബദിറിലേക്ക് ഒരു ചങ്ങായി പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ആ മതിൽ കെട്ടിന് മുകളിൽ ഇങ്ങനെ കയറിയിട്ട് ബദിറൊക്കെ ഇങ്ങനെ പിടിപ്പിച്ചിട്ട് കണ്ടോ കേരളത്തിൽ സുന്നികൾക്ക് മക്ബറ മതിർ കണ്ടോ നേരപ്പായ ഭൂമി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ സുന്നികൾക്ക് കേരളത്തെ സുന്നികൾക്ക് മുസ്ലിമാർക്ക് എന്ത് പറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ലിപ്പ് രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ശരിക്കും ഈ പറയുന്ന വിഷയം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം സാധാരണക്കാരും ചിന്തിക്കണം കിതാബ് കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത് സലഫികളെ കോട്ടയിൽ പോയിട്ട് ഈ കിതാബ് ഞാൻ കയ്യിൽ പിടിച്ച് വെല്ലുവിളിച്ചിട്ടുണ്ട് കാമ ഒരക്ഷരം ഉണ്ടാകും ഒരു സലഫിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്താണ് ഇത് പറയുന്നത് സലഫികൾ പറയും ഓ ഉള്ളാളത്ത് ജാറം ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദിന മുർഷിദിന താഹിരത്തങ്ങൾ വലിയ മക്ക് പറ അള്ളാഹുടുത്ത പൊരുത്തം നമുക്ക് തിരുമാറാകട്ടെ ഇങ്ങനെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ചാറം താജുലിലും അതിന്റെ മക്ബറ കെട്ടിപ്പോക്കി അങ്ങനെ നെല്ലിക്കുന്നിലും തളങ്കരയിലും കുമ്പോരിലും എല്ലാം വലിയ 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 മക്ബറ ഈ കേരളക്കാരങ്ങ് സമസ്തക്കാർക്ക് ഇത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി നിങ്ങൾ മദീനയിൽ പോയിട്ടില്ലേ ജന്നത്തുൽ ബക്കയിൽ പോയിട്ടില്ലേ ജന്നത്തുൽ ബക്കയിൽ ഒരൊറ്റ മക്ബറയുണ്ടോ ഇല്ല പിന്നെ കേരളക്കാർക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി എന്നാൽ നിങ്ങൾ കേൾക്കണോ ഈ കിതാബിന്റെ പേരാണ് അൽബദി ഉൽ ഹർക്കത് എന്ന് പറയുന്ന കിതാബ് ഇത് സൗദിയിൽ പോയാൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്ന കിതാബാണ് എന്താ ഈ കിതാബിൽ പറയുന്നത് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മുതൽക്ക് വഹാബികൾ ഭരണത്തിൽ കയറി ആ കയറി ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപത് മുതൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത് വരെ അഥവാ ഇരുന്നൂറ് കൊല്ലം കൊണ്ട് ജന്മത്തിൽ ബാക്കിന്റെ മക്ബറ തച്ചു പൊളിച്ച് നിരപ്പാക്കി കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന ഫോട്ടോ നിങ്ങൾ ശരിക്കും നോക്കണം ജന്മത്തിൽ ബാക്കിയുള്ള മക്ബറുകളും കുബ്ബകളും ആ കാണുന്നത് ആയിരക്കണക്കിന് മഹാന്മാരെ മക്ബറ കുബ്ബ ഉസ്മാനിബിന് മധുവിന്റെ ഉസ്മാനിബിൻ അഫാന്തങ്ങളെ നിരവധി മഹാന്മാരുടെ കുബ്ബന്റെ ഫോട്ടോ അടക്കം കാണാ ഇവിടെ ചാറം ജന്മത്തിൽ വക്കീന്റെ ഉള്ളില് അങ്ങനെയൊക്കെ ഇരുന്നൂറ് കൊല്ലം കൊണ്ട് തച്ച് പൊളിച്ചിട്ട് സുബാനുള്ള ഇപ്പോൾ പരിഷ്കരിച്ച പുതിയ ആ ജന്മത്തിൽ വക്കീ കണ്ടോ ഒരു നിരപ്പായ സ്ഥലം മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ ഫോട്ടോ അടക്കം ഈ കിതാബിലുണ്ട് ിയോ കോഴിക്കോടല്ലോഴിക്കൂട് അപ്പൊ പോലീസുകാരെ സംഗതിപ്പെടുത്താൻ കിട്ടിയില്ലേ നമുക്ക് ഉപ്പ കോഴിക്കൂട്ടിലുണ്ട് എന്നതുപോലെ ജന്മത്തിൽ ബക്കിയിൽ പോയവർക്കറിയാം ജന്മത്തിൽ ബക്കിയിൽ സ്വഭാവിക്ക് ആ ഗേറ്റ് തുറക്കും അല്ലെ ആ ഗേറ്റ് തുറത്ത് ഇങ്ങനെ പോയി ഇങ്ങനെ സിയാറത്തിന് പോകുമ്പോ ചില കബിനത്ത് മാത്രം ചില മുത്തവഫമാര് പോലീസുകാര് ആടെ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ സിർക്ക് അത് സിർക്ക് ഇത് സിർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി എന്താ അങ്ങനെ പോലീസുകാർ നിൽക്കുന്ന എല്ലാ സ്ഥലത്തും നിൽക്കണ്ടേ ഈ കുറച്ച് സ്ഥലത്ത് മാത്രം എന്താ നിൽക്കുന്നത് ആ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് തച്ച് പൊളിച്ച് അടയാളം കാണുന്നുണ്ട് മഹാന്മാര് മക്കബറയായിരുന്നു അവിടെ ആ തച്ചു പൊളിച്ച ആ മക്കബറിന്റെ സ്ഥലത്താണ് ഇവരിൽ നിന്നിട്ട് ഒന്നുമില്ല 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 ഉപ്പ കോഴിക്കൂട്ടിലില്ല എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി എന്താ അവിടെ ഉള്ളത് മഹാനാ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇവർ മക്ബറകൾ തച്ചു പൊളിച്ച് ഇരുന്നൂറ് കൊല്ലം കൊണ്ട് ജന്മത്തിൽ ബക്കയും നിരപ്പാക്കി എന്നിട്ടോ ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇതേതാ സാധനം അൽ ജവാഹിറു സമീന ഫി മഹാസിനിൽ മദീന ഇത് വാങ്ങാൻ കിട്ടൂല ഈ കിതാബ് വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്നില്ല കാരണം സൗദി അറബിൽ ഇപ്പോൾ മമ്നു ആണ് എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ഈ കിതാബ് കൈ കിട്ടിയാൽ സാലഫികളെ സകല കള്ളത്തരങ്ങൾ പുറത്താക്കുന്നുണ്ട് പുറത്താക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പോവാണ് ഇപ്പൊ നോക്ക് നിങ്ങൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് മാത്രം ഞാൻ വായിക്കാണ് കൂടുതൽ വായിക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ സാലഫികൾ പറയും എന്താണ് കേരളത്തിൽ മാത്രം മൗലൂദ് കേരളത്തിൽ ബദ്രിങ്ങളാണ്ട് കേരളത്തിൽ റാത്തീബ് കേരളത്തിൽ ഷെയ്ഖ് ജീലാനി തങ്ങളെ അനുസ്മരണം നിഫായിഷിതങ്ങളെ മൗലൂദ് കേരളത്തിൽ ബറാത്ത് കേരളത്തിൽ റജബ് ഇരുപത്തിയേഴ് അതുപോലെ തന്നെ റമദാനിൽ കൂട്ടുപ്രാർത്ഥന ഇത് കേരളത്തിൽ മാത്രം മക്കത്ത് നല്ല ദീന് വന്ന മദീനത്ത് നല്ല ദീന് വന്ന ഇത് മദീനത്ത് ഉണ്ടാ നമ്മളെ കാസർഗോട്ട സ്ഥലത്ത് ചോദിക്കുന്നു എന്നാ നിങ്ങൾ കേൾക്കണോ ഈ കിതാബിൽ പറയുന്നു 
ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ചിൽ ആ സലഫി ഭരണത്തിൽ കയറിയത് എന്നാൽ ആ സലഫി ഭരണത്തിൽ കയറിയതിന് ശേഷമാണ് ഇതൊക്കെ ഇല്ലാതെയായത് അതിന് മുമ്പ് മദീനത്തെ പള്ളിയില് നബിദിനുണ്ട് റാത്തീവുണ്ട് പുതുവിയത്തുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് ഞാൻ വായിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാ നിങ്ങൾ കേട്ടോക്കൂ അതാ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് ഇങ്ങനെ പേരിട്ടിട്ട് വായിക്കും രണ്ട് മൂന്ന് മാസം വായിക്കും എല്ലാ മാസം വായിക്കുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് മാസം വായിക്കുമ്പോൾ നേരം വെളുക്കും രണ്ട് മൂന്ന് മാസം വായിക്കണം ഷെഹ്റു റബി ഉൽ അവൽ മഹാനായ മുഹമ്മദ് ബിൻ കിബിരീത്ത് തങ്ങളെ കിതാബാണ് അൽ ജബായ് റുസമീന ബി മഹാസിൻ ഉൽ മദീന ഈ കിതാബിൽ പറയുന്ന ഷെഹ്റു റബി ഉൽ അവൽ മദീനയിൽ നടന്ന ഈ വഹാബിസം വരുന്നതിനിക്ക് മുമ്പ് മദീനയിൽ ഉണ്ടായത് റബിയുൽ അവൽ മാസത്തിൽ ഫി അവലി ലൈലത്ത് ജുമഅത്തി മിൻഹു റബിയുൽ അവൽ ആദ്യത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ ഉണ്ടായത് റബിയുൽ ആദ്യത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി യക്കൂനു മൗലിദ് അശ്ശൈഖ് അഹ്മദുൽ ബദവി അഖ്ദാബിങ്ങളിൽ പെട്ട അഹ്മദുൽ ബദവി തങ്ങളെ മൗലൂദ് റബിയുൽ അവൽ മാസത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച സലഫികൾ വരുന്നതിനിക്ക് മുമ്പുണ്ടായി ഇബിൻ അബ്ദുൽ ഹാബിന്റെ ഭരണത്തിന്റെ മുമ്പുണ്ടായി എന്നിട്ടോ ായിരുന്നു എന്നിട്ടോ ആ മൗലുദിന്റെ ബഹുമാനം പറയാണ് രണ്ട് പേജുകള് റബിലവല്ല മൗലൂദ് അതിപ്പോ വായിക്കാൻ സമയമില്ലാത്ത ഞാൻ വായിക്കുന്നില്ല ഇനി റബി ലാഹറിലേക്ക് വരട്ടെ റബി ലോ രണ്ട് പരിപാടി മദീനിൽ രണ്ട് പരിപാടി നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഒന്നേ ഉള്ളൂ എന്ത് മൗലുദ് മാത്രം വേറൊന്നുമില്ല റബി ലോ മദീനത്ത് രണ്ട് പരിപാടി ഇനി റബി ലാഹർലോ റബി ലാഹർലിത്തി റബി ലാഹർ പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്ന് രാത്രി മൗലിദ് ബീവിന്റെ മൗലൂദ് എവിടെ മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ എന്നിട്ടോ വല്യോമി സാനി അസറമിന്നു റബിയുല്ലാഹർ പന്ത്രണ്ടിനൊന്ന് പകല് മൗലിദ് അഷൈഖ് അബ്ദുൽ ഖാദിരിൽ കൈലാനി ഷെയ്ഖ് ജീലാനി തങ്ങളെ മൗലൂദ് എവിടെ മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ എപ്പോ റബിയുല്ലാഹർ പന്ത്രണ്ടിന് പന്ത്രണ്ടിനൊന്ന് പകല് റബിയുല്ലാഹർ പന്ത്രണ്ടിന് പകല് ജീലാനി തങ്ങളെ മൗലൂദ് മദീനത്തെ പള്ളിയില് എനി കേട്ടോ നിങ്ങള് ഈ റബിയുല്ലാഹർ മാസത്തിലും والذي قبله اذنده منبندايا ربيع الله والماستيلم تكون اقود الانقحة في المدينة الشريفة അന്ന് മദീനിൽ കൂടുതൽ കല്യാണം നടന്ന മാസം റബി ഉല്ല റബി ലാഹർ മാസത്തിലായിരുന്നു മദീനിൽ കൂടുതൽ കല്യാണം നടക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് മഹാന്മാരെ ബഹുമാനിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് മാസങ്ങളിലും മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ വലിയ വലിയ മൗലീതുകളും അതുപോലെ തന്നെ വലിയ വലിയ പരിപാടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് മാത്രല്ല മറ്റൊന്ന് ബറാത്തല്ലേ വരാൻ വേണ്ടി പോന്നെ അതൊന്നും ബറാത്തൊന്നും മാത്രം വായിക്കട്ടെ റജിബിരുത്തി എഴുതി കഴിഞ്ഞല്ലോ ബറാത്ത് സുബാന ജല്ല ജലാലു ബറാത്തിന്റെ രാത്രി മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ അതാ വലിയ സംഗമം ഒരുമിച്ചു കൂടുകയാണ് ഉറങ്ങാറില്ലാണ് കുറുവാനോതുകയാണ് മറ്റു പല പല നിലക്കുള്ള ദിക്കുകൾ ചൊല്ലുകയാൻ നേരം വെളുക്കുന്നവരെ ബറാത്തിന്റെ രാത്രി മദീനക്കാർ ഉറങ്ങിയിരുന്നില്ല ഞമ്മളെ നാട്ടിലെ സലഫി ബറാത്തിന് എട്ട് മണിക്ക് തന്നെ കടന്നു ഉറങ്ങാട് എന്നിട്ടോ പറയും മക്കത്തില്ല മദീനത്തില്ല അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഞാൻ രാജപു മാസം ഒന്ന് വിട്ടുപോയി ഒന്ന് വായിക്കട്ടെ രാജപു മാസത്തിൽ മദീനത്ത് ഒരു ഉറൂസ് നടന്നിരുന്നു അതുകൂടി പറയാ മദീനത്ത് ഉറൂസ രാജപു മാസത്തിൽ അതൊന്ന് വായിക്കട്ടെ അരെന്താണ് രാജപു മാസം പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്ന് യക്കൂനു സിയാറത്തു സയ്യിദി ഹംസ ഉമാനപ്പെട്ട അംസ റദി അള്ളാഹു അൻഹു സിയാറത്ത് എപ്പോ രജബ് 12 ന്ന് രാത്രി ഓഹിയ ആ സിയാറത്തിന് വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നത് ജംഈയത്തുൻ അദീമത്തുൻ മഅദൂദത്തുൻ മശ്ഹൂറ ആത്രയും വില ജനസാഗരങ്ങൾ മദീനത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടാറില്ല രജബ് മാസം 12 ന്ന് രാത്രി അംസ റദി അള്ളാഹു അൻഹു റൂസ ആണ് എന്നിട്ടോ മദീനക്കാര് മുഴുവനും മുഹദിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടി എന്നിട്ട് കേൾക്കണോ നിങ്ങൾ ഞാൻ വായിക്കുന്ന ഇബാദത്ത് നിങ്ങൾ കേട്
അങ്ങനെ മദീന തംസറുദ്ദാൻ ഉറൂസ് എവിടെ ഉഹുദിൽ വെച്ചിട്ട് എത്ര ജനങ്ങളാന്ന് ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നെ അങ്ങനെ ജനങ്ങൾ രാത്രി നേരം വെളുക്കുന്നവരെ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഉറൂസ് നടക്കുമ്പോ ഒരു ഭാഗത്ത് അലുവ കച്ചവടം ഒരു ഭാഗത്ത് മുട്ടായി ഒരു ഭാഗത്ത് ബുഗ് ഒരു ഭാഗത്ത് ഐസ്ക്രീം എന്നൊക്കെ കാണാം ഉറൂസിന്റെ മദീനയില് ചെറിയ ചെറിയ പെട്ടിക്കടകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ാണ് പാടില്ല കാരണം ഓരോ ചങ്കറക്കുന്ന വിഷയത്തിന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബിന്റെ ഭരണത്തിന് മുമ്പ് എല്ലാം മദീനയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് നോക്കു നിങ്ങള് റമദാൻ ഇരുപത്തേഴായാലോ മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ കൂട്ടു പ്രാർത്ഥന നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കാറില്ലേ ഇരുപത്തേഴിന്റെ ഇവിടെ പറയാണ് രണ്ട് തറാബി മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ നടക്കുന്നു ഒന്ന് ഹാലഫികൾക്കുള്ളത് പിന്നെ ഒന്ന് ഷാഫികൾക്കുള്ളത് രണ്ടും ഹത്തമോദിറ്റാണ് അങ്ങനെ ഹത്തമോദി ചോദ്യം നിസ്കരിക്കുന്ന തറാബി ആ തറാബി ഇരുപത്തേഴിന്റെ ഷാഫികളെ ഹത്തം വന്നേക്ക് തീരുന്നു അന്ന് തറാബി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹത്തം ഭയങ്ങൾ നേരം വെളുക്കുന്നവരെ കൂട്ടു പ്രാർത്ഥന അത്താഴം വെച്ചിട്ട് സ്വബി നിസ്കരിച്ചിട്ട് ആ മടങ്ങല് ഇരുപത്തൊമ്പതിന്റെ ഒന്ന് ഹാനഫികൾക്കുള്ള കൂട്ടു പ്രാർത്ഥന അന്നും നേരം വിളിക്കുന്നത് വരെ മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ കൂട്ടു പ്രാർത്ഥന നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഇരുപത്തിയേതാകുമ്പോ സാലിഫി മാറിമ തന്നെ പള്ളി പൂട്ടിട്ട് പോയി അല്ലേ ആശയങ്ങളെ സൗദിയിൽ തച്ചൊടച്ചൊന്നു മാത്രല്ല എന്തൊക്കെ ചെയ്തെന്നറിയോ പണ്ഡിതൻ സൗദിയുടെ തലസ്ഥാനമായ നജിദിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു സ്വാലിഹായ വിലാറിയുള്ളവന്റെ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ഒരു മുഹദിനായ മുക്കരിക്കനെ കഴുത്ത് വെട്ടി കൊന്നുകളഞ്ഞു എന്താ സംഗതി മാ മുക്കരിക്ക ബാങ്ക് കൊടുക്കും ബാങ്ക് കൊടുത്തിട്ട് ബാങ്ക് തീർന്നാൽ ചരിത്രമേരിവെച്ചെടുക്കണോബിന്റെ <laughs> في بيت الخاطية أقل إثما مما ينادي بصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يجنى يبرأيان متنى بن دمير صلاة النور على بديري كنو ابن عبد الوهاب النبا آدم سائل في قلع يور ايرت تطاب قلع جاني دو بارين نري آه ابن عبد الوهاب النبا آسف برنوكو ور صلاة النبا منشنا بديري كيان ابرام ور بيجاري آيا پنني ريك غيا رادا لكوتي ابن دوا جيدر تيلا بين تالا مورا ഈ നജിദിനെ കുറിച്ച് അറിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ചങ്ങായി എടുത്ത പണിയാണ് നജിദിന്റെ പേര് മാറ്റിയിട്ട് റിയാദ് എന്നാക്കി മാറ്റി ഇപ്പൊ സൗദിന്റെ തലസ്ഥാനമാണ് റിയാദ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം അത് പണ്ടത്തെ നജിദാണ് ഇപ്പൊ സൗദിക്ക് പോലെ നജിദ് എവിടെ അമ്മോ അറിയില്ല എന്ന് പറയും ചങ്ങാതി പേര് മാറ്റിയതാ എന്തിന് മുത്തിനബി പറക്കത്തിന് വേണ്ടി ആ ചെയ്യാത്ത നാടാണ് നജിദ് ആ നജിദിലായി ഇബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബ് ജനിച്ചത് അതുകൊണ്ട് പിൻക ജനങ്ങൾക്ക് അറിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പേരടക്കം മാറ്റി റിയാദ് എന്നാക്കി മാറ്റി താരീഖ് മംലക്ത് സൗദി എന്ന കിതാബിൽ ഈ ചരിത്രം എഴുതി വെച്ചത് കാണാം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആ വഹാബിസം കേരളത്തിലേക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അതിനോട് സന്ധിയില്ല സമരവുമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ സമസ്ത കേരള ജംഇത്തുല്ലമ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടു എന്തിനാണോ സമസ്ത രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടത് അതേ ആശയത്തിൽ അടിയുറച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നും ആ സമസ്ത മഹാനായ റഹീസുലിമാൻ ഉസ്താദിന്റെ നേതൃത്വത്തില് മഹാനായ സുൽത്താനുലിമാന്ദാദിന്റെ നേതൃത്വത്തില് മുമ്പോട്ട് 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 തന്നെയാണ് അതാണ് ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ ഇതുവരെ നമ്മുടെ ഉലമ ഇവിടെ വിശദീകരിച്ചത് അടിയുറച്ച് ജീവിച്ച് മരിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ഇപ്പൊ ചില ആൾക്കാർ പറയും പേരോട് സ്ഥാനം സുന്നത്തമായത്ത് ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നവരുണ്ടാകും ഞാൻ എന്റെ മുത്തായില്യങ്ങൾ ഒറ്റ കാര്യം പറയട്ടെ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പ്രസംഗം കെട്ടിട്ട് ഉസ്താദുമാരെ തെറ്റിദ്ധരിച്ച് പോകരുത് നാവിന് നല്ല ചാലുണ്ടാകും സംസാരിക്കാൻ എത്രയും കഴിവുണ്ടാകും ും തടിക്ക് നല്ല ആഫിയത്ത് ഉണ്ടാകും 
കുരുത്തക്കേട് വളരെ വലുതാൻ കുരുത്തക്കേട് വളരെ വലുതാൻ വളരെ ജാഗ്രത പാലിക്കണം എൺപതിനായിരം കൊല്ലം മലക്കുകളുടെ ഇടയിൽ താമസിച്ചിട്ട് ആകാശ ഭൂമിയിൽ സുചൂര് ചെയ്യാത്ത ഒരൊറ്റ സ്ഥലവും ബാക്കിയില്ല എൺപതിനായിരം കൊല്ലം മലക്കിടയിൽ ജീവിച്ചു മുപ്പതിനായിരം കൊല്ലം മലക്കിടക്ക് ക്ലാസ് എടുത്തിട്ട് ജിബിരിയിലിന്റെ അടക്കം ഉസ്താദായി ജീവിച്ചു ആരി പകയൻ ഇബിലീസ് ശിഷ്യന്മാരെ പേരേക്കുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വളരെ ജാഗ്രത പാലിക്കണം ഉസ്താദുമാരെ പിന്നെ രണ്ടു നേരം കൊണ്ട് സുന്നത്ത് ജമാത്തിൽ അടി ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കണം അല്ലാതെ കിതാബിന്റെ ഉദ്ധരണി കണ്ടു നിന്നിട്ട് എനിക്ക് വായിക്കാൻ അറിയോ അർത്ഥം വെക്കാൻ അറിയോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആരും അതിന്റെ പിന്നാലെ ഓടിയാൽ അവസാനം ിബത്ത് മോശമായി ചത്തുപോകേണ്ട കെതികേട് വരും അള്ളാഹു നമ്മളെ സലാമത്താക്കി തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി തരുമാറാകട്ടെ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരുമിച്ചുകൂടിയവരാണ്ഹാനായ <laughs> മഹാനായ തങ്ങൾ ഉസ്താദിന്റെ ഹക്ക് ജാഹു പെറുക്കത്ത് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ നേരത്തെ പങ്കെടുത്ത സാദാത്യങ്ങൾ ഉലമാവിന്റെ പെറുക്കത്ത് കൊണ്ട് ഈ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ തങ്ങൾ ഉസ്താദിന്റെ പരിസരത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും മഹാന്മാരെ മൊഹിബിങ്ങളിൽ പെടുത്തണം റഹ്മാനെ ത്തു ജമായത്തിൽ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ട് സുന്നിയായി ജീവിച്ച് അവസാനം ഈ മാനോടെ മരിക്കുന്ന സജ്ജനങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനേ പാവപ്പെട്ട ഞങ്ങളെ ഇൽമിന്റെ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ ബറുക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ കൽപ്പിനെ ശുദ്ധിയാക്കി തരണം റഹ്മാനെ കൽപ്പിന്റെ എല്ലാ കറകളും നീ നീക്കണേ അള്ളാ വിനയവും സൽസ്വഭാവവും ഞങ്ങൾക്ക് തരണം റഹ്മാനെ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകൾ എത്രയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പേടിയാകുന്നു ഒന്ന് മിനിങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം നല്ല റാഹത്തോടെ ആ മീൻ പറയണം അള്ളാ ഞങ്ങളെ കൽപ്പിനെ ശുദ്ധിയാക്കണം റഹ്മാനെ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയവർ ഈ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നവർ ജി സി സി രാജ്യങ്ങളിൽ ഓടി നടക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർ എല്ലാവർക്കും നീ ഹൈർ നൽകണം റഹ്മാനെ സന്തോഷം നൽകണേ റഹ്മാനെ ഹാഫിയത്ത് നൽകണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്കാർക്കും നീ ബേജാറ് തരല്ല റഹ്മാനെ പ്രയാസം തരല്ല അള്ളാ ബുദ്ധിമുട്ട് തരല്ല അള്ളാ ഞങ്ങളാരെയും ഒരു കുടുക്കിലും നീ കുടുക്കിക്കണയല്ല റഹ്മാനെ സിഹറും കണ്ണേറും വാത്തിലാക്കണേ അള്ളാ പൈശാചിക അടങ്ങേറിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ കടങ്ങളിൽ നിന്ന് കരകയറ്റണം അള്ളാ കടത്തിൽ നിന്ന് സലാമത്താക്കണം റഹ്മാനെ കല്യാണ പ്രായമെത്തിയ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഹൈറായ പുതിയ പണമാരെ നൽകണം റഹ്മാനെ മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് തങ്ങൾ ഉസ്താദിന്റെ ഹദറത്തിൽ ചോദിക്കുന്ന മക്കളെ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ഗർഭിണികളാകുന്ന സ്ത്രീ ഞങ്ങളെ മക്കളെ നല്ല മക്കളാക്കണം റഹ്മാനെ സുന്നയുടെ മക്കളാക്കണേ അള്ളാഹിമായ റബ്ബെ വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് നൽകണം റഹ്മാനെ വീടിന്റെ പണി തുടങ്ങിയവരുണ്ട് പൂർത്തിയാക്കണേ അള്ളാ ഏതെല്ലാം രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവര് ക്യാൻസർ ഉള്ളവര് ട്യൂമർ ഉള്ളവര് ആർട്ടിന് ബ്ലോക്ക് ഉള്ളവര് കിഡ്നി ഫെൽഡായവര് മുത്രാശയത്തിലും പിത്തകോശത്തിലും കിഡ്നിയിലും കല്ലുള്ളവര് ഷുഗർ പ്രഷർ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് ശരീരം മാസകലം വേദനയുള്ളവര് എന്തെല്ലാം പനികളെ കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവര് ഡോക്ടർമാർക്ക് പിടുത്തം കിട്ടാത്ത വലിയ വലിയ രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവര് തങ്ങൾ ഉസ്താദിന്റെ ഹലറത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു നീ പൂർണമായ ശിഫ നൽകണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളിലോ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരിലോ സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരിലോ വല്ല രോഗമുണ്ടെങ്കിൽ നീ മാറ്റണം റഹ്മാനെ ഏത് രോഗമാണെങ്കിലും നീ മാറ്റണേ അള്ളാഹിമായ 
ഞങ്ങൾക്കും ഈ സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സഹകരിക്കുന്ന സഹായിക്കുന്ന അധ്വാനിക്കുന്ന കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഓടി നടക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നിന്റെ താഴത്തിലായി ദീർഘായുസ്സ് നൽകണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി നിന്റെ താഴത്തിലായി ആയുസ് നിർത്തിത്തരണം റഹ്മാനെ മഹാനായ റീസുല്ലമ സുൽത്താനുല്ലമ കൻസുല്ലമ അതുപോലെ ഞങ്ങളെ എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാരും തജുശ്ശരിയാലി കുഞ്ഞു സാദ് ഹരീൽ ബുഹാരി തങ്ങൾ പൊന്മണ ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ള ഞങ്ങളെ എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാർക്കും ന്യായത്ത് കൂട്ടിക്കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ദീർഘായുസ് നൽകണേ അള്ളാ അവരെ തണൽ ദീർഘകാലം നമുക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ നമ്മൾ ഈ സ്ഥാപനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന നിരവധി ഉസ്താദുമാർ എല്ലാവർക്കും നീ ഹൈറും സന്തോഷവും നൽകണേ റഹ്മാനെ അള്ളാ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മൗത്തായി പോയവർ ഈ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി ഓടി നടന്നിരുന്ന ഇസുദ്ദീൻ സഖാഫി സാദ് ഈ അതേ താരത്തങ്ങളെ ചാരത്ത് കിടക്കുകയാണ് ആലമ്പാടി ഉസ്താദ് പയോട്ടത്തങ്ങൾ ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് നിരവധി നിരവധി മഹാന്മാര് അള്ളാഹുറൊക്കെ തറച്ച ഉയർത്തണം റഹ്മാനെ അവരിൽ സന്തോഷം നൽകണേ റഹ്മാനെ തങ്ങൾ ഉസ്താദിന് വലിയ ബഹുമാനം നീ ഉയർത്തി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ഈ തങ്ങൾ ഉസാദിൻ്റെ ഹലറത്ത് ഇവിടത്തേക്ക് പ്രശ്നങ്ങളുമായി വരുന്നവർക്ക് എല്ലാത്തിനും പരിഹാരമുള്ള വലിയൊരു കറാമത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമായി നീ മാറ്റണം റഹ്മാനെ അള്ളാ അവിടുത്തെ പദവി ഉയർത്തി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ അവിടുത്തെ ചെരുപ്പെടുക്കുന്ന ഖാദിമിങ്ങളായി ജീവിച്ചു മരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ ഉപ്പമാര് ഉമ്മമാര് കുടുംബക്കാർ സ്നേഹിതന്മാര് ചങ്ങാതിമാർ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി സഹകരിച്ച സഹായിച്ച അധ്വാനിച്ച പഴയ കാലത്ത് കഷ്ടപ്പെട്ട പലവരും മൗത്തായി പോയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും നീ പുറത്തു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ അവരെ കബറിൽ നീ സന്തോഷം നൽകണേ അള്ളാ കബറിൽ സന്തോഷം നൽകണേ റഹ്മാനെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദുമാർ ഭാര്യമാർ മക്കൾ കുടുംബക്കാർ സ്നേഹിതന്മാർ ശിഷ്യന്മാർ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധമുള്ള നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്ന നാം സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ സംഘ കുടുംബത്തിലെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർ പ്രവർത്തകർ എല്ലാവരും നീ കാക്കണം റഹ്മാനെ അപകടത്തിൽ പെടുത്തല്ല അള്ളാ ദുരന്തത്തിൽ പെടുത്തല്ല അള്ളാ പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുപോകല്ല അള്ളാ അറിയാതെ പിടിക്കല്ല അള്ളാ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്ക് മരണത്തിന് വേണ്ടി നല്ല ഒരു സമയവും നല്ല ഒരു സ്ഥലവും നീ കണക്കാക്കണം റഹ്മാനെ ആ സമയം എത്തുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് നീ അറിയിച്ചു തരണേ അള്ളാ എല്ലാവരോടും യാത്ര പറഞ്ഞ് ആ കിടപാടുകളെ പൊരുത്തപ്പെടിച്ചു കൊണ്ട് ഒന്നോടുകൂടെ കടന്നിട്ട് ഉറക്കെ കലിമ ചൊല്ലി മരിക്കാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനേ അള്ളാ ഞങ്ങൾ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന സമയം ഞങ്ങളെ ചങ്ങാതിമാരും കുടുംബക്കാരൊക്കെ ഞങ്ങളെ മയ്യത്ത് കാണാൻ വരും ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ കിടക്കുന്ന ആ ഞങ്ങളെ മയ്യത്ത് നല്ല പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മയ്യത്തുകളാക്കണം റഹ്മാനെ പുഞ്ചിരിയോടെ കിടക്കുന്ന മയ്യത്തുകളാക്കണേ അള്ളാ കബറിൻ്റെ അതാബിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ ഇസാബ് എളുപ്പമാക്കണം അള്ളാ ഹൗദുൽ കൗസർ നൽകണം അള്ളാ അതേ സെയ്ത് താഴുള്ള ദുരിതങ്ങളെ കൂടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുല്ലമയോടു കൂടെ നൂറുലമയോടു കൂടെ അവർ പഠിപ്പിച്ച സുന്നത്ത് ജമാത്തിൻ്റെ ഹാദിമിങ്ങളായി ജീവിച്ച് അവർ മരണം ഉഫാത്തായത് പോലെ പാവപ്പെട്ട ഞങ്ങളും മരിച്ച് അവരോടൊപ്പം നാളെ പിന്നിലൂടെ ഓടി ഓടി മുത്തലബിൻ്റെ സഫായത്തിലായി സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കാൽ ഈ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ തൗഫീക്ക് നൽകണേ അള്ളാ പാവപ്പെട്ട ഞാൻ ദുഴ ചെയ്യാൻ തരപ്പെട്ടവനല്ല വലിയ ഉസ്താദുമാർ സ്റ്റേജിലുണ്ട് സദസ്സിൽ എത്രയോ മുത്തലിമീങ്ങളുണ്ട് ഈ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി ഓടി നടക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കളെ നീ കൈവിടിയല്ല അള്ളാ അവർക്ക് ലൈവ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വരാൻ കഴിയാതെ വിഷമത്തിലാട് എന്നാലും സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി ഓടി നടക്കുന്ന ഞങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ നീ കൈവടിയല്ല അള്ളാ ഞങ്ങളെ പ്രവാസികളെ നീ സഹായിക്കണം റഹ്മാനെ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ റൂസ് നടക്കുമ്പോൾ ജില്ലയുടെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വിവാഹ സമാഹാരമായി ഇവിടെ പല വസ്തുക്കളും എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി അധ്വാനിച്ചവർ കഷ്ടപ്പെട്ടവർ ഇവിടെ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി അത് കഠിനധ്വാനം ചെയ്തവർ എല്ലാവർക്കും അർഹമായ എല്ലാരിക്കണം
ചെറിയൊരു ചടങ്ങ് ബാക്കിയുണ്ട് റബ്ബനാ തക്കപ്പൽ മിന്ന ഇന്ന കാന്ത സമീഉൽ ലലീം വതുബ അലൈന ഇന്ന കാന്ത തവ്വാബുർ റഹീം ആമീൻ ബി റഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ എല്ലാവരോടും ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്യുന്നു വാക്കിൽ വല്ല പോരായ്മ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 